విజయవాడలో మసాజ్ స్పా సెలూన్ల పేరుతో సాగుతున్న వ్యభిచార దందా గుట్టు రట్టైంది విజయవాడ నగరం నడిబొడ్డున ఈ స్పా సెలూన్ల మాటున సాగుతున్న దారుణాలను గత కొన్ని నెలల క్రితమే నైన్టీ నైన్ టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ స్టింగ్ ఆపరేషన్ లో బయటపెట్టింది నైన్టీ నైన్ టీవీ కథనాలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన పోలీసులు రెండు నెలల తర్వాత నగరంలోని ఫేక్ మసాజ్ సెంటర్లపై చర్యలకు ఉపక్రమించారు నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణా టాటా ఆదేశాలతో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు తనిఖీలు చేపట్టారు నైన్టీ నైన్ టీవీ చేపిన చెప్పినట్లుగానే విజయవాడ నగరంలో సుమారు రెండు వందల మసాజ్ మరియు స్పా సెంటర్లలో వ్యభిచార దందా నడుస్తున్నట్లుగా తాజాగా డీసీపీ విశాల్ గున్ని వెల్లడించారు దీంతో నైన్టీ నైన్ టీవీ వార్తలు అక్షర సత్యాలని మరోసారి రుజువయ్యాయి అయితే ఇప్పటికీ ఈ దందాపై పోలీసుల సీరియస్ యాక్షన్ కొరవడింది నగరంలో చిన్న చిత్క స్పా సెంటర్లపై తనిఖీలు చేస్తున్నారు కానీ పేరున్నవారు రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్నవారు నడుపుతున్న సెంటర్ల జోలికి పోవడం లేదంటూ కొంతమంది వాపోతున్నారు గ్రామీణ మహిళలను యువతులను పార్ట్ టైం ఉద్యోగాల పేరుతో నమ్మించి ఈ ఊబిలోకి లాగుతున్నారు వారిని బ్లాక్మెయిల్ చేస్తూ వారి బలహీనతను సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు కొందరు నిర్వాహకులు విజయవాడ నగరాన్ని వదిలిపెట్టి ఇప్పుడు కృష్ణా జిల్లా వైపు తమ వ్యాపార కార్యకలాపాలను సాగిస్తున్నట్లుగా సమాచారం అందుతోంది దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అబ్దుల్ అలీం లైవ్ లో అందిస్తారు సిటీలో ఉన్నటువంటి స్పా సెంటర్స్ మసాజ్ సెంటర్స్ ఎక్సెట్రా మీద ప్రత్యేకంగా మన నిఘా సాధించడం జరిగింది లాస్ట్ వన్ వీక్ లో మన టీమ్స్ చేసినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్స్ డేటా కలెక్షన్స్ మేరుగా నిన్న సిపి గారి ఆదేశం మేరకు ఇరవై టీమ్స్ ఒకేసారి నైట్ నైన్టీన్ లొకేషన్స్ ఆర్ నైన్టీన్ స్పా సెంటర్స్ స్లాష్ మసాజ్ సెంటర్స్ మీద దాడి చేయడం జరిగింది ఈ రైడ్స్ లాస్ట్ వన్ వీక్ నుంచి మనము చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుని ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందని డీటెయిల్స్ తో వెళ్ళాము మూడు చోట్ల మనకి ఇంక్రిమేటింగ్ ఎవిడెన్సెస్ కూడా దొరికాయి మనకి స్పా అండ్ మసాజ్ సెంటర్స్ ముసుగులో ప్రాస్టిట్యూషన్స్ కూడా జరుగుతున్నటువంటి విచార ఈ బయటకు వచ్చినటువంటి నిన్న ఇన్సిడెంట్ బయటకు వచ్చాయి మనకి ఓవరాల్ గా డీటెయిల్డ్ వెరిఫికేషన్ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తరువాత త్రీ లొకేషన్స్ దట్ ఈస్ దివ్య యూనిసెక్స్ అండ్ బ్యూటీ సలూన్ గోల్డెన్ ఓక్స్ బ్యూటీ హెయిర్ అండ్ స్లిమ్మింగ్ స్పా సెంటర్ నోవా వెల్నెస్ అండ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్ ఈ మూడు చోట్ల మనకి విమెన్ క్రాస్ మసాజెస్ అట్ ద సేమ్ టైం కొన్ని కాంట్రసెప్టివ్ రబ్బర్ కాంట్రసెప్టివ్స్ అండ్ అదర్ ఎవిడెన్సెస్ రిలేటెడ్ టు ది ఒఫెన్సెస్ అంటే ప్రత్యేకంగా అక్కడ ప్రాస్టిట్యూషన్ జరుగుతున్నటువంటి ఎవిడెన్సెస్ మనకి దొరికాయి సిపి గారి ఆదేశం మేరకు మనం డీటెయిల్డ్ గా ఈ నైన్టీన్ సెంటర్స్ న ఇమీడియట్ గా బంద్ చేయడం జరిగింది టిల్ ఫర్దర్ ఆర్డర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం సమగ్రంగా దర్యాప్తు కూడా జరుపుతాము ఈ రైడ్స్ కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ వీక్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతాయి టేక్ దిస్ ఎస్ ఎ వార్నింగ్ ఫ్రమ్ విజయవాడ పోలీస్ ఎవరైనా స్పా సెంటర్స్ స్లిమ్మింగ్ సెంటర్స్ హెల్త్ సెంటర్స్ మసాజ్ సెంటర్స్ స్పాస్ ఇలాంటి పేర్లు పెట్టుకుని విమెన్ ట్రాఫికింగ్ గానీ ప్రాస్టిట్యూషన్ గానీ బ్రాతలు గానీ నడిపిస్తే మాత్రం వారికి బాగుండదు ఇక ఇదే విషయానికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ మనకు అందించడానికి మా ప్రతినిధి అబ్దుల్ అలీం లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు అబ్దుల్ అలీం చెప్పండి దీనికి సంబంధించి అప్డేట్స్ ఏంటి తొలిసారిగా విజయవాడలో స్పా సెంటర్ల ముసుగులో వ్యభిచార దందాలు నడుస్తున్నాయని నైన్టీ నైన్ టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ గా కొన్ని నెలల క్రితం కథనాలను ప్రసారం చేయడం జరిగింది అప్పుడు తూతూ మంత్రంగా స్పా సెంటర్ల మీద కేసులు నమోదు చేసిన అధికారులు ఇటు నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణ టాటా ఆదేశాలతో రంగంలో దిగిన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు అలాగే డీసీపీ బృందాలన్నీ కూడాను విజయవాడ నగరంలో స్పా సెంటర్ల మాటున జరుగుతున్న వ్యభిచార దందాన్ని బయట పెట్టడం జరిగింది ఆ రోజు కూడా మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాము విజయవాడ నగరంలో సుమారు రెండు వందల స్పా సెంటర్లు నడుస్తున్నాయి వాటి చాటున వ్యభిచార దందా కొనసాగుతుందని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆ మాటలన్నీ కూడా అక్షర సత్యాలయ్యి గత కొద్ది రోజుల్లో టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున విజయవాడలో వివిధ స్పా మసాజ్ బ్యూటీ సెలీన్ అలాగే ఏదైతే ఫిట్నెస్ సెంటర్ లకు సంబంధించి విచారణ చేయగా అందులో వాస్తవాలు చూసి వారి కాళ్ళే బయలుకమే విధంగా లోపల పరిస్థితులు ఉన్నాయి 
గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి యువతని మహిళల్ని ట్రాప్ చేసి వారిని ఏదో రకంగా ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పన కల్పిస్తామని చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి వారు వీడియోలు కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేసే ధోరణి మసాజ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు చేస్తున్నారంటే విజయవాడ నగరంలో ఏ మాత్రం ఏమాత్రం కూడాను ఆలోచించకుండా వారి మీద కేసులు నమోదు చేయాలని నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణ తన సిబ్బందికి ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు అంటే ఈ విధ వివిధ రకాలుగా వివిధ విధాలుగా వారిని ఎవరైతే మసాజులు అలాగే యూనిసెక్స్ కి సంబంధించి క్రాస్ ఏదైతే మసాజులు చేస్తున్నారో వారందరూ కూడా పోలీసులు అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ముఖ్యంగా ఇందులో గత కొద్ది నెలల క్రితమే ఏ ఛానల్ ఏ పత్రిక కూడాను కథనాలు ప్రచురించకున్న నేపథ్యంలోనే మనం ఒక స్టింగ్ ఆపరేషన్ ద్వారా విజయవాడలో మసాజ్ సెంటర్లు మార్చిన వ్యభిచారం దందా నడుస్తుందని కూడా ఆ రోజు మనం చెప్పడం జరిగింది అయితే పోలీసులు చాలా లైట్ గా తీసుకున్నారని అనుకున్నాం కానీ ఇది వాస్తవం డీసీపీ దీనికి సంబంధించి అప్పట్లోనే విచారణ ప్రారంభించారు సుమారు రెండు నెలల వ్యవధిలో రెండు వందల స్పా సెంటర్ల మీద కేవలం నైన్టీ నైన్ టీవీ ఎక్స్క్లూజివ్ కథనాలకి ఆధారంగా వారందరినీ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని డీసీపీ విశాలకుని స్వయంగా కూడా చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా విజయవాడ నగరంలో ఎవరైనా మసాజ్ సెంటర్లు స్పా సెంటర్ల పేరుతో వ్యభిచార దందా నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా ఆయన వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది గౌరి అయితే ఈ కథనాలను గతంలో మనం ప్రసారం చేసినప్పుడు మహిళా సంఘాలు కూడా ఆవేదన వ్యక్తం చేశాయి కొంతమందిని స్పా సెంటర్లో బ్యూటీ థెరపిస్టులు గారు తీసుకొచ్చి వారిని భయపెట్టి వారు వీడియోలు తీసి వారిని ఇబ్బందులు కూడా గురి చేస్తున్నారని మనం ఆ రోజు నైన్టీ నైన్ టీవీలో కథనాలు ప్రసారం చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు విజయవాడ నగరంలో పోలీసులు ఒక పక్కన టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున మసాజ్ సెంటర్ల మీద దాడులకు పాల్పడటంతో ఎవరైతే ఈ వ్యభిచార కార్యకలాపాలు సాగించే వారంతా కూడాను కృష్ణా జిల్లా వైపు తమ షెల్టర్ ని ఆ ప్రాంతం వైపు మరల్చుకున్నట్టు కూడాను మన దగ్గర ఉన్న సమాచారం కోరంగి అలాగే కానూరు తదితర ప్రాంతాల్లో విజయవాడ నగరానికి చేరువులు ఈ ఏదైతే వ్యభిచార దందా మసాజుల సెంటర్లు కూడాను నిర్వహించాలని ఇక్కడ ఉన్న ఎవరైతే మాఫ్య అంటే వ్యభిచార గృహాలకు సంబంధించి సముదాయాన్ని నడిపే మసాజ్ సెంటర్ల నిర్వాహకుల్లో కొంతమంది మాఫియా లాగా వ్యవహరిస్తూ కూడాను వారిని వేరే ప్రాంతానికి తరలించే కార్యక్రమాలని చేపడుతున్నారంటే ఇక్కడ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున రైడ్ చేస్తున్నారు విజయవాడలో ఇద్దరు ముగ్గురు డీసీపీలు ఉంటారు పెద్ద ఐపీఎస్ ర్యాంక్ ఐజీ ర్యాంకు పోలీస్ కమిషనర్ కూడా ఇక్కడ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తారు అయితే ఈ ప్రాంతంలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణా చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు తన లిమిట్ లో ఎవరైనా సరే ఇటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు చేస్తే చట్ట ప్రకారమే కాదు అవసరమైతే వారిని ఇంకో రకంగా కూడాను చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని ఎప్పుడైతే నగర పోలీస్ కమిషనర్ క్రాంతి రాణా ఆదేశాలు జారీ చేశారో అప్పుడు వీరంతా కూడా ఈ ప్రాంతం నుంచి మకం మార్చి కృష్ణా జిల్లా వైపు తమ కార్యకలాపాలు కొనసాగించుకోవడానికి ఆ ప్రాంతం వైపుకు వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తుంది అయితే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎక్స్క్లూజివ్ కథనాలకి టాస్క్ ఫోర్స్ అలాగే నగర పోలీస్ కమిషనర్ కదిలిన సందర్భం పైన మహిళా సంఘాలు నైన్టీన్ ఎయిటీ కి ప్రత్యేకంగా కూడా కృతజ్ఞత తెలుపుతున్నాయి విజయవాడ నగరంలో మసాజ్ స్పా సెంటర్లు ఏదైతే చిన్న ఒక మధ్య తరహా వాటి మీద పోలీసులు దృష్టి సారించారు ఒక హై క్లాస్ రేంజ్ లో ఇతర దేశాల నుంచి నేపాలు అలాగే రష్యా కాట్మాండు ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి ఈ ప్రాంతంలో మసాజ్ సెంటర్లు నిర్వహించేవారు ఇంకా బందర్ రోడ్ లో చాలా స్పా సెంటర్లు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాను స్పా సెంటర్ నిర్వాహకులు వాపోయే పరిస్థితి ఉంది అయితే వారి మీద కూడా చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది వారి మీద కూడా చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుని ఆ సంస్థ ఆ సంస్థలు కూడా మూసేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి స్పా సెంటర్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు కేవలం చిన్న చిన్నవారిని టార్గెట్ చేసి ఇబ్బందులు గురి చేయడం తగదని ఏదైతే మసాజ్ స్పా సెంటర్ల పేరుతో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ రకమైన వసతులు కల్పిస్తూ ఇటు విజయవాడ నగరంలో ఎఫ్టీఆర్ అంతా కొనసాగిస్తున్న వారి పట్ల కూడా పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని మహిళా సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి గౌరి అబ్దుల్ అలీమ్ అయితే ఇప్పుడు నైన్టీ నైన్ టీవీ ప్రసారం చేసిన కథనాలకు స్పందించిన పోలీసులు వీరిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోబోతున్నారు ఖచ్చితంగా విజయవాడలో మసాజ్ సెంటర్ల కదలికి వచ్చిందంటే అది నూటికి నూరు శాతం డబల్ నైన్ టీవీలో వచ్చిన కథనాల ప్రకారమే జరిగిందనేది అక్షర సత్యము ఆ రోజు మనం ఏదైతే అప్పట్లో చెప్పామో రెండు వందల సెంటర్లు విజయవాడలో మసాజ్ సెంటర్ల రూపంలో వ్యభిచార దందా నిర్వహిస్తున్నాయని చెప్పి మనం చెప్పడం జరిగింది అదే అంకెను డీసీపీ విశాల్ గుండి కూడా తను చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా వాటి మీద చర్యలు కూడా తీసుకుంటున్నానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతంలో అటువంటి చర్యలు చేసిన వాళ్ళ పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తాము అని చెప్పి కూడా ఆయన వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది 
అయితే ఇది ఒక ఏ ఏ క్లాస్ సెంటర్ లో వదిలేసి బీసీ సెంటర్ మీదే ఈ పోలీసుల ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు ఏ క్లాస్ సెంటర్ లో స్టార్ హోటల్ రేంజ్ లో వివిధ రకాలుగా ఏదైతే బిట్టులకు అన్ని రకాల వసతులు కల్పిస్తున్నాయి వారి మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని ఇటు మిగతా మసాజ్ సెంటర్ లు స్పా సెంటర్ వాళ్ళు కూడా పోలీసులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు అయితే వీరిలో కూడాను కొంతమంది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పాతుకుపోయి ఉన్న ఎవరైతే మసాజ్ సెంటర్ నిర్వాహకులు ఉన్నారో ఒక మాఫియాల వ్యవహరిస్తూ పోలీసులను సైతము అలాగే రాజకీయ ఒత్తిడికి లొంగేలాగా చేస్తున్నారని చెప్పి కూడాను చిన్న చిన్న మసాజ్ సెంటర్ వారు వాపోయే పరిస్థితి ఉంది ఏదైతే ఇప్పుడు విజయవాడ నగరంలో రైడ్స్ జరిగాయో అన్ని కూడా చిన్న చిన్న మసాజ్ సెంటర్ పైన చెప్పారు తప్ప పెద్ద స్థాయి మసాజ్ సెంటర్ జోలికి పోలీసులు వెళ్ళలేదనేది ఇక్కడ ఉన్న స్పా సెంటర్లు చెప్పే పరిస్థితి ఉంది అయితే విజయవాడ సెంటర్ లో అటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరగనేబోమని చెప్పేసి డిసిపి విశాల్ కొండి బల్లకుద్ది మరి చెప్తున్నా సరే విజయవాడ బందర్ రోడ్ లో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో కానీ ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాల్లో మసాజ్ సెంటర్ల మాటను ఎంచార్ దందా కొనసాగుతుంది వారు ఏదైతే అడ్రస్ ను మారవచ్చు కానీ వారి దందా ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉంది ఎవరైతే గ్రామీణ యువతులు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తీసుకొచ్చిన యువతులు ఉన్నారో వారిని ట్రాప్ చేసి వారి వీడియోలు కూడా తీసి కొంతమంది మసాజ్ సెంటర్ నిర్వాహకులు భయపెడుతున్నారని చెప్పడాను పెద్ద ఎత్తున వార్తలు వస్తున్నాయి గౌరీ అబ్దుల్ అలీం అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే తనిఖీలు చేశారు ఈ నేపథ్యంలో మళ్ళీ ఈ స్పా లేదంటే సెలూన్ల పేరుతో ఈ దందా జరగకుండా పోలీసు